el universo de Marvel se compone hasta el momento de 20 películas, además de varias series, tanto en acción real como animadas, las cuales están llenas de detalles ocultos y de conexiones. De todo esto han surgido numerosas teorías y especulaciones alrededor de los fans, los cuales dejaron volar su imaginación para resolver algunos de los enigmas de las tramas que más intriga nos han causado. Algunas son verdaderamente absurdas y hasta un tanto divertidas, pero hay otras que si las analizas detalladamente, bueno, resultan bastante convincentes, e incluso los mismos creadores de Marvel han llegado a confirmarlas. ¿Qué te parece si juntos conocemos 10 extrañas y locas teorías de fanáticos de Marvel? 10. En Civil War nos dimos cuenta de que Peter Parker era un gran fan de Tony Stark. ¿Pero a qué se debe que sea tan fanático de Iron Man? Bueno, según una famosa teoría, explica que todo se debe a que Iron Man le salvó la vida. Y es que según podemos recordar, en Iron Man 2 aparece un pequeño, el cual es salvado de un dron nada más y nada menos que por el señor Tony Stark. Lo sorprendente de esta teoría es que el actor Tom Holland, quien interpreta a Spider-Man, ahora con confirmado que efectivamente ese pequeño sí se trataba de Peter Parker. 9. Los cameos de Stan Lee son un elemento distintivo de sus películas. Bueno, con contarles que hasta en la cinta de los jóvenes titanes de DC sale Stan Lee. Bueno, porque le encanta hacer cameos. Pero sin duda sus apariciones no son una casualidad. En realidad se cree que él interpreta a un mismo personaje quien es parte de los vigilantes. Esta teoría circuló durante muchísimos años y ha sido confirmada por el director ejecutivo de Marvel, Kevin Feige, y se sustituyó en las dos escenas en las que Stan Lee aparece en Guardianes de la Galaxia, donde está rodeado precisamente de vigilantes. La única pregunta que nos queda es ¿cuál es exactamente el personaje que Stan Lee representa en Los Vigilantes? Bueno, según una extraña teoría, él es Watu, el observador responsable de vigilar la Tierra y su sistema solar. 8. Según una teoría, Bruja Escarlata obtuvo sus poderes de la Piedra de la Realidad y Quicksilver obtuvo sus poderes de la Piedra del Espacio. La teoría se basa en que la Piedra del Espacio es azul y representa la manifestación del poder de Quicksilver, el cual también es azul. Lo mismo sucede con el caso de Bruja Escarlata, cuya energía mística es roja al igual que la Piedra de la Realidad. Por otro lado, Scarlet posee habilidades para alterar la realidad, mientras que Quicksilver en los cómics adquiere la habilidad de desplazarse a sí mismo fuera del tiempo y del espacio y saltar al futuro, lo cual estaría relacionado precisamente con la piedra del espacio. 7. En Civil War nos enteramos de que Bucky Barnes mató a los padres de Tony Stark cuando él era manipulado, obviamente por Hydra, pero según una teoría, él también es el responsable del asesinato de los padres de Peter Parker. ¿Puedes creerlo? Bueno... ¿Quieres que te explique un poquito de esta teoría? Esta se basa en una de las palabras de activación de Hydra en la mente del soldado del invierno. Esta era regreso. Esa misma palabra está relacionada con Spider-Man, ya que es el nombre de uno de sus cómics y forma parte de su primera película en solitario, Spider-Man de regreso a casa. 6. Una teoría divertida se basa en algo que dijo Joy Rousseau, quien dirigió dos películas de Capitán América. Él hizo una insinuación bastante ligera a que el castigador había hecho un cameo en la cinta de Capitán América, el soldado del invierno. En esta, Nick Fury fue salvado por un camionero. Según Joe Rousseau, el conductor tenía un conjunto particular de habilidades, lo cual generó la creencia de que era algo más que un conductor de camión, por lo que bien pudo ser el castigador. 5. La serie de televisión The Defenders está incluida en el universo cinematográfico de Marvel, lo cual ha hecho que surjan numerosas teorías sobre cómo se conectan con las películas. Según una de las más extrañas, los defensores están formados por los superhéroes Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Estos están conectados con la serie Agentes de Shields, ya que todos fueron creados por IGH, lo cual significa hormona de crecimiento inhumano. Esto comenzó como un experimento de Hydra en en los años 70 y 80 y un intento de crear un ejército mutante. 4. 
Según otra locadísima teoría, el adorable Groot, que ha pasado por su fase adulta, infantil y recientemente como adolescente, forma parte del Yggdrasil, un árbol usado por los Asgardianos para describir una aureola cósmica que conecta los nueve mundos, por lo que bien podrían existir numerosos Groots en todo el universo. 3. Una teoría de los fanáticos de Quentin Tarantino y Marvel te hará explotar la cabeza. Y es que supuestamente Pulp Fiction está conectado con el universo de Marvel. La idea es que al final de Capitán América Soldado del Invierno, la lápida de Fury incluye una famosa frase que dijo Samuel Jackson en la cinta Pulp Fiction, el camino del hombre recto. Otra teoría es que el maletín que aparece en Pulp Fiction, según esta descabellada hipótesis, bien podría contener tecnología alienígena. 2. Una teoría bastante famosa alrededor de Nick Fury es que se trata de un supermutante con poderes de clarividencia, esto debido a que él siempre parece estar un paso adelante de lo que va a ocurrir, así que bien podría explicarse por qué él ve el futuro. Sin embargo, ha ocultado su poder debido a la reacción que podría tener todo si supieran que el jefe de S.H.I.E.L.D. bueno, también es un mutante. 1. Por último, de las más recientes teorías y también de las más divertidas, es la que asegura que Atman ha estado luchando junto a los Avengers desde el principio pero en su forma de hormiga, por lo que nunca podíamos verlo. Además, eso también explicaría por qué nunca fue detectado por nadie, ni siquiera por los propios Avengers. ¿Y cómo se explica esta teoría? Bueno, según como todos sabemos, los Avengers tuvieron lugar antes de Atman. Esto significaría que el Hank Pin también pudo participar en las batallas. La verdad, la teoría resulta bastante extraña y no comprobada, pero sin duda es muy interesante. Ahora sí, ¿cuál de estas teorías te parece que tiene más sentido? ¿Cuál crees que realmente se apega más a lo que sabemos de las historias de Marvel? ¿Cuál crees que definitivamente es demasiado descabellada? La verdad, me encantaría saberlo, así que no dejes de anotarlo en la bandeja de comentarios. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus películas y series favoritas. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos cariñosos saludos a Marilyn Castillo, Pola Teletubi Roja, Camil Reyes, Selm03, Miguel Mar, Teddy Mix245, Raúl Borgato, Everardo Montes, Ronald JC, Ángel Urday, Adrián González, Carlos Pech, Barbie Romaeta 64 y en especial a Russell. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Actores que oficialmente abandonan Marvel y los que se quedan. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, nos vamos al cine.